വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ വയനാട് സിൽവർ ബീൻ റിസോർട്ടിലെ പുറത്തുള്ള കാഴ്ചകളും അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ പൂൾസ് പിന്നെ ബാനാസുര ഡാമിന്റെ വ്യൂ അവിടുത്തെ സ്പാ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലെ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പൊ നിങ്ങൾ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കമന്റ് എന്നെ അറിയിക്കുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടെ ചെയ്യുക അപ്പൊ ഒക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടുവരാം ഇവിടെ സിൽവർ ഗിരിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാണ്ട് ഒരു വലിയൊരു എൻട്രി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ടച്ച് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള റിസോർട്ടുകളാണ് പക്ഷെ എന്നാലും ഡാമിൻ്റെ വ്യൂ ഒക്കെ അവർക്കും കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന അത്ര വ്യൂ അവർക്ക് കിട്ടിയില്ല നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന റിസോർട്ടിൻ്റെ അത്ര തന്നെ വ്യൂ അവർക്ക് ലഭിക്കില്ല ഇവിടെ ഒരു റോഡൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാഹന സൗകര്യത്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ ഇത് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് പോവാനുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വേ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയിലുള്ള റിസോർട്ടുകളുടെ മെയിൻ എൻട്രി ഇതാണ് ഈ നമ്മൾ കാണുന്ന വലിയ ഗേറ്റാണ് മെയിൻ എൻട്രി ഇത് നമ്മൾ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി ഇത് പുറത്ത് നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ കാണുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എൻട്രി ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഈ ഭാഗം തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ട് ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ടച്ച് വരുന്ന റിസോർട്ടുകളാണ് ുള്ളത് അതിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റും നിൽക്കുന്നത് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു വീടിൻ്റെ ഒരു ഫീലാണ് നമുക്ക് തോന്നുക കാരണം ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു വരാന്തയാണ് ആ വരാന്തയിൽ നിന്ന് വരാന്തയിൽ നമുക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള ചെയറ് അങ്ങനെയുള്ള സെറ്റപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നേരെ ചെല്ലുന്നത് റിസപ്ഷൻ ഹാളിലേക്കാണ് പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ടച്ച് വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇവർ ഇവിടെയുള്ള റിസോർട്ടുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റും അധികവും വുഡ് കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഇൻറ്റീരിയൽ വർക്ക്സും അതുപോലെ ആർട്സുകളൊക്കെ വാളുമലുള്ള ആർട്സൊക്കെ അവർ വുഡ് കൊണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വുഡിന് ഒരുപാട് പ്രാധാന്യം ഇവർ ഇവിടെ നൽകുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് റിസപ്ഷൻ ഹാളിൽ നമുക്ക് നേരെ പോകുന്നത് നമ്മൾ 
കോഫി ഷോപ്പിലേക്കാണ് ഇത് ഇവിടുത്തെ കോഫി ഷോപ്പാണ് കോഫി ഷോപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കോഫി ഷോപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു വാഷ് ബേസും അതുപോലെ ടോയ്ലറ്റ് സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് മാത്രമാണ് അവൈലബിളായിട്ട് ലഭിക്കുന്നത് പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളുടെ റൂമിൻ്റെ റെൻറ്റിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന റെൻറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് നമ്മളുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് മാത്രം ഇവരിവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കുകയുള്ളൂ ബാക്കി നമ്മൾ ലഞ്ചും ഡിന്നറും ഒക്കെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് പക്ഷെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നമുക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് എത്ര വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഏഴ് മണി തൊട്ട് പത്ത് മണി വരെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ ടൈം ഇവിടെ അപ്പം നമുക്കുള്ള ലഞ്ച് അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഹട്ടിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഫുൾ വുഡ് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മരം മരത്തിനിടയിൽ ഒരു മുളയൊക്കെ വെച്ചിട്ടൊരു ഹട്ട് തയ്യാറാക്കിയതാണ് അവർ അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഡാമിലേക്കുള്ള വ്യൂ ശരിക്കും നല്ല ക്ലിയറായിട്ട് നല്ല വ്യൂ കിട്ടുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് ഡാമിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പം സമയം ഒരുപാടായിട്ടുണ്ട് നമ്മളിവിടെ എത്തിയതിൻ്റെ ശേഷമാണ് നമ്മൾ ലഞ്ചൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ കുറച്ച് ലേറ്റാവും എന്നവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഭക്ഷണമൊക്കെ വരുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ഡാമിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇറങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ച് കുറച്ച് പേരൊക്കെ ഡാമിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് അവർ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇനി ലഞ്ചൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി വീഡിയോകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം അപ്പൊ 
അപ്പം നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവിടെ റിസോർട്ടിൽ സ്പായ ഉണ്ട് അപ്പം അത് കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം സ്പായ്ക്കായിട്ട് ഇവിടെ ആളുകൾ വിദേശികളായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചികിത്സക്കായിട്ട് വരുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇവർ സ്പായ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് സ്പായ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊന്ന് കാണാം ാണുള്ളത് അപ്പം ഇനി രാത്രി ഒരു ഒൻപത് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ചിക്കൻ മസാലൊക്കെ പൊരുത്ത് ചിക്കൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ക്യാമ്പ് ഫയർ ഉണ്ട് ക്യാമ്പ് ഫയർ ഒരു ഒമ്പത് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ക്യാമ്പ് ഫയർ തീരും അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ക്യാമ്പ് ഫയർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ചിക്കൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് പിന്നെ ക്യാമ്പ് ഫയറിൽ ഞങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് ക്യാമ്പ് ഫയർ വേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചു അവർ ടേബിളിൽ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് ചിക്കനും കൂടെ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ ബാലൻസ് ഉള്ളത് അളയാക്ക അതുപോലെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഇക്കാക്ക അനീതിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് അവരൊക്കെ വീണ്ടും ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ും ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് എല്ലാവരും റൂമിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ റൂമിൻ്റെ ബാൽക്കണിയിലാണ് ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത് അപ്പം എന്താ ഇപ്പം ഇവിടെ നല്ല തണുത്ത കാറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു ഈവനിങ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല തണുപ്പായിരിക്കും ഇവിടെ അതുപോലെ മോർണിംഗ് ഒരു പത്ത് പതിനൊന്ന് മണി വരെ ആ ഒരു തണുപ്പ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും
ചായ ഒക്കെ കുടിച്ച് എന്താ ഒന്ന് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുറത്തിറങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള പൂള് അതുപോലെ വാണാസുര ഡാമ് എൻ്റെ വ്യൂ ഒക്കെ ഒന്ന് കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇതെന്താ ചായ നമുക്ക് ഫ്രീ ആണോ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടീ ഷോപ്പ് ഇവിടെ നിന്ന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചായ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കാം പക്ഷെ റൂമിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചായ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് തയ്യാറാക്കാനുള്ള എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഉണ്ട് റൂമിൽ തന്നെ അപ്പം ഈ ടീ ഷോപ്പിനോട് ചേർത്താണ് കുട്ടികളുടെ പ്ലേയിങ് ഏരിയ വരുന്നത് ഇത് കപ്പിൾസ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി ആയിട്ടോ ഒക്കെ ടീ കുടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ടീ കുടിക്കാവുന്നതാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്വിമ്മിങ് പൂള് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇരിക്കാനുള്ള സ്പേസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അവർ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ടോയ്ലറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ആയിട്ട് മൂന്ന് റൂം അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ പൂളിൽ ഈ ആർച്ച് രൂപത്തിലുള്ള സ്പേസാണ് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത്
അപ്പം നമ്മൾ ബാനാസുര ഡാമിന്റെ മോർണിംഗിലുള്ള വ്യൂ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ് അപ്പം ഇതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ റെസ്റ്റോറന്റ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോ രാവിലെ ഏഴ് മണി ാണ് അവര് ഫുഡ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഡാമിലെ വ്യൂ ഒക്കെ ഒന്ന് കണ്ടുവരാം ബാനാസുര ഡാമിന്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മള് അവിടെ ബോട്ടിംഗ് സൗകര്യം ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് നമുക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല കാരണം അവിടെ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ബോട്ടാണത് അപ്പം നമുക്കവിടെ അവൈലബിൾ അല്ല ായിട്ട് ഒരു കുത്തന നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിറങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല പണി കിട്ടും അപ്പം എല്ലാവരും അങ്ങനെ ഇറങ്ങുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് ആലോചിച്ചിട്ട് ആദ്യം എല്ലാവരും മടിച്ചിരുന്നു പിന്നെ മുകളിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇറങ്ങാതിരിക്കാൻ തോന്നില്ല പിന്നെ എല്ലാവരും ഇറങ്ങി വന്നു പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ഫോട്ടോക്ക് തന്നെ ക്ലിയർ ക്ലാരിറ്റി കുറവായിരുന്നു മഞ്ഞ് കാരണം ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പിന്നെ മടിച്ചിരുന്നു കാരണം ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല വീഡിയോ ഒക്കെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുത്ത് നമ്മളങ്ങനെ റിസോർട്ടിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി അങ്ങനെ ബോയ്സ് ഒക്കെ എന്താ പൂളിൽ ഇറങ്ങി എൻജോയ്മെന്റ് ആയിരുന്നു അവർക്ക് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിയായപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ റൂമൊക്കെ വെക്കേറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി അപ്പോൾ എന്താ ഇനി നമ്മൾ നേരിട്ട് പോകുന്നത് ബാനാസുര ഡാമിലേക്കാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരേ ഉള്ളൂ ബാനാസുര ഡാമിലേക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് എന്നെ അറിയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന ഓരോ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്